司令，刚才接到电话，说野岛大佐后天要在俱乐部举行宴会，宴请关东军的特派员。哎，您看，我知道了。哦，你去通知九保军，让他也参加。嗨。在日本，像我这么年轻的少佐，还是很少见的。在我们中国，像你这样无耻的骗子，也不多见。小姐，对不起。等我遇见你的时候，我就一直在想怎么处理咱们之间感情的问题。但我相信。爱情与战争无关，与政治无关，与国籍无关，它与我的尊严有关，与国恨有关，与我肚里孩子的未来有关。事已至此，请你原谅我。原谅？那么简单吗？你让我跟孩子怎么活？我现在是一个女汉奸，一个被日本间谍睡过的女汉奸。你让我怎么活？我肚子里怀了你的孽种，你让他将来怎么活？不出十天，你就去坐去日本的飞机，到那里过咱们属于自己的生活。那里有樱花，有大海，有温泉。你是大日本帝国的功臣，大家会喜欢你的。小琴，你就不能原谅我吗？原谅你，我连自己都不能原谅，我怎么原谅你？我真是恨我自己，我为什么下来也会爱上你？孙志明，你曾经带给我多少幸福，现在就给我多少痛苦，我一辈子都不会原谅你。如果你杀了。可以解除你的痛苦的话，我宁愿死在你的脚下。动手吧。在感情上，我从没有欺骗过你。你不相信我就算了，只要我自己知道就好了。你别说了，小军，我爱你。让我们重新开始好吗？啊，忘记这一切，忘记过去，好吗？
我以前爱你是真的，可我现在恨你也是真的。硅谷司令让我通知你，后天参加野岛大佐举行的宴会。等等，后天我会去参加宴会的，不过您能不能去，就另当别论了。你这么说，我不明白你什么意思呀？中算了，你就是独立营安插在这儿的奸细。哎，少佐。这枪可不是闹着玩的，把枪放下！什么？跟我走！钱翻译，别动！小青姑娘，走廊尽头有个侧门，你快出去！走啊！你真是独立营的人！别开枪！要开枪的话。你们两个谁都走不了。你要是个男人，就把小琴放开。什么？她的肚子里还怀着你的孩子。她只是我的一个工具而已。一个中国女人，我劝你还是把枪放下，不然的话，我就要开枪了。把枪放下。放下！我把枪放下，你把小琴放开。鬼子说：“是你杀了我，你就告诉江营长，还有我爹，我叶小琴，受罪了。”小琴。
，你做的很好。也是，真是木头的一块儿，嗯。
松本跟我说，人就关在零二机房啊。再找，哎。这边。实验室，做什么实验？借借子气毒气弹。毒气弹啊！生产多少？放哪儿了？这我就不知道了。我我只是做实验的，在坑道的仓库里。身体往下运，所以我们先想把它运上去烧掉。是他。你是哪个部门的？我为什么没见过你？报告长官，本人隶属于七三幺部队。我的身份，只有你们最高长官才可以核实。七三幺，你呢？为什么还戴着面具？站起来！站住！走！走！是什么人？江学渊。江学渊，幸会。我以帝国军人的荣誉向你担保，只要你放下武器，我保证你的安全。我也告诉你，这瓶接的毒气，一旦爆炸，它的威力你应该比谁都清楚。让你的人出来。快！走，进，走，关门。我们居然进。
江雪原，来到了这里，要让他大模大样的走掉了。愿君反驳，属下无能，属下愿意接受任何惩罚。那你去等马路大吧。大陆阁下，希望您再给我一次机会。好，我就给你一次机会。他们一定跑不远的，你去把他们一定给我抓回来。抓不回他们。你也就不要回来了。嘿，江队长，我就把鬼子引开，你背着连山兄弟从后山腰绕过去，拿不行，要躲一起走。江队长，老李刚说弟兄我比你们都熟，你放心，我肯定能脱身。这么着，咱们在小汤河的上游汇合。哎。枪声好像是后山传过来的。我刚从鬼门关里晃了一圈出来，现在这条命都不是我自个儿的。啊，为难啊！为难就把我交给鬼子。排长，我们，要不然就参加了，我让开。我得说过，早晚有一天，我会让你死在我的手上。哎小鬼子皮靴底下憋屈了整整活了三年，今天是老子最痛快的一天，老子就是要杀鬼子！你踩的，张小虎，你的，你的疼不掉的，我是疼，他娘的也别想跑，王八犊子，我现在就送你回日本老家。
，小鬼子，啊，是营长，郭飞，哎，快朝军路去接应，我来断后。啊这么情况怎么样？有二十九名敌国勇士殉国，二十九名，还有松本队长，阵亡。松本怎么阵亡的？是那个张有富，开枪射杀了松本队长。张有富。怎么没有一枪打死他？八嘎！